ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തെർമോ ഇ എം എഫ് സെൻസേഴ്സ് അതായത് തെർമോ കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സെൻസേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു സെൻസർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെൻസർ ആണ് ഈ തെർമോ ഇ എം എഫ് സെൻസർ ആയിട്ടുള്ള തെർമോ കപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന അത്രയും റേഞ്ചിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തെർമോ കപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡിവൈസിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റലിനൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും തെർമോ കപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസർ ആണ് ആർ ടി ഡിയോട് സിമിലർ സിമിലർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ആർ ടി ഡിയോട് സിമിലർ ആയുള്ളത് തന്നെയാണ് തെർമോ കപ്പിൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് സ്ലെൻഡർ റോഡ് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ആണുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വരുന്നത് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു എന്താണ് ഒരു റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു റീച്ച് ആയുള്ള കുറച്ച് ടൈറ്റ് പ്ലേസസിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ലെൻഡർ മീൻസ് എന്താണ് ഒരു അധികം തിക്കല്ലാത്ത അങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ ടൈറ്റ് പ്ലേസസ് ദാറ്റ് വുഡ് അതർവൈസ് ടു ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു റീച്ച് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ തെർമോ കപ്പിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ തെർമോ കപ്പിളിൽ ഒരു ഔട്ടർ ഷീത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുക തെർമോവെൽ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക തെർമോവെൽ അതായത് അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ തെർമോവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ തെർമോ കപ്പിൾ ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഡാമേജ് മറ്റ് ഡാമേജസിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ടർ ഷീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെർമോവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പോർഷൻ അതിനുണ്ട് ഈ തെർമോവെല്ല് കിടക്കുന്നത് രണ്ട് മെറ്റൽ വയേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കാണ് അത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും രണ്ട് മെറ്റൽ വയറുകൾക്ക് ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് ഈ തെർമോവെല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ വിത്തിൻ്റെ തെർമോവൽ ലൈസ് ടു മെറ്റൽ വയേഴ്സ് ഈച്ച് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഈ തെർമോവെല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് മെറ്റൽ വയേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയുള്ള മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ മെറ്റൽസ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അലോയിസ് ആയിരിക്കാം പല മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് കോമൺ തെർമോ കപ്പിൾ മെറ്റീരിയൽസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നോർമലി ഉപയോഗിക്കാറ് ആ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകിൽ പ്ലാറ്റിനം റോഡിയം കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയൺ കോൺസ്റ്റാൻസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതോ ചോമ്പൽ അൽമ അൽമൽ മെറ്റൽ അലോയിസ് ഇതോ ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് മെറ്റൽസ് ആണ് പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ മെറ്റൽ അലോയിസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഇ എം എഫ് വാല്യൂ ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു തെർമോ കപ്പിളിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണേലും ചൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എന്തു നോക്കണം നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് വാല്യൂ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മെറ്റല് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഏത് കോമ്പിനേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ഈ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏത് പെയറാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി 
അതായത് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുള്ള ഡിഫറൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും എപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ഈ തെർമോ കപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ തെർമോ കപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആണ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ടെം ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആവുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ സിൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിഫറൻസസ് ഇസ് സ്മോൾ അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ സ്മോൾ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് കുറവായിരിക്കും ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന അളവിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാവുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് എന്താണെന്ന് പറയാം അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല റിലയബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് തെർമോ കപ്പിളിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താൽ നല്ല കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓരോ മെറ്റലിലും കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി കുറച്ചേ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായത് കാരണം നമ്മൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് രണ്ട് വയേഴ്സ് നമ്മളെ കണ്ടക്ടിവ് ഡിഫറൻസ് ബേസിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഈ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് ഈ തെർമോ കപ്പിളിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജംഗ്ഷൻ പോയിൻറ്റിൽ അത് ആദ്യത്തെ ജംഗ്ഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പോയിൻ്റ് ആക്ടി വെച്ചത് ടു വയേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് രണ്ട് വയറും കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലേസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ മീഡിയം ഹൂസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബീങ് മെഷേർഡ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിവൈസാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വയേഴ്സ് ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് കണക്ട് ചെയ്യും ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസിൻ്റെയും ബേസിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതാ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് അറിയണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത കറണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയ കറണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ട് ജംഗ്ഷൻസിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു കറണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിൽ റെഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അറിയുകയും മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആദ്യത്തെ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് രണ്ട് വയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് എറേഴ്സ് വരാം തെർമോ കപ്പിളിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എറേഴ്സ് വരാം കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ ഡിഫറൻസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ തെർമോ കപ്പിൾസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലാണെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം പിന്നെ ഒരുപാട് റേഞ്ച് അതായത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ് തൊട്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത്രയും വാസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസും ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് വയർ ഇൻസുലേഷൻ മൈ ടു വിയർ ഔട്ട് ഓവർ ടൈം ബൈ ഹെവി യൂസ് ആ വയറ് അങ്ങനെ
അപ്പൊ ഇതിൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോമ്പിനേഷൻ അലോയ് കോമ്പിനേഷൻ കാരണം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് ആണ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മീഡിയം ഹൂസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ടു ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ഏത് മീഡിയത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ കാണേണ്ടത് അതാണ് ടി വൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ തെർമോ കപ്പിൾ ആണ് തെർമോ കപ്പിളിന്റെ ഒരു റഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തെർമോ കപ്പിൾ ടേബിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഗർ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതാണ് വരച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ തെർമോവെല്ല് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ വയേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ജംഗ്ഷനും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി തെർമോ കപ്പിൾസ് റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള ഒരു മൂന്ന് ലോസ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയൽ ഇഫ് ഓൾ ദ വയേഴ്സ് ആൻഡ് തെർമോ കപ്പിൾ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ വയറിംഗ് ഡു നോട്ട് എഫക്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ദസ് നീഡ് ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ടു ആഡിക്വേറ്റ്ലി റിഫ്ലക്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് വയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയറും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഒരിക്കലും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വയറിനും ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാതെ ഡിഫറെന്റ് ആയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കാം ലോ ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് രണ്ടാമത്തത് സം ഓഫ് ഓൾ ദ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സസ് ഇൻ എ സർക്യൂഡ് വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസിമിലർ മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് എ യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് സീറോ അതായത് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മായിരിക്കും അതിൻ്റെ സം സം ഓഫ് ഓൾ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സസ് അത് വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസിമിലർ മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് എ യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് സീറോ അതിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും യൂണിഫോം എല്ലാം യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ആ ഒരു ഓരോ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സും യൂണിഫോം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സമ്മ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോ ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ലോ ഓഫ് സക്സസീവ് ഓർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇഫ് ടു ഡിസിമിലർ ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇന്ത്യനൽ ഇ എം എഫ് വൺ ആൻഡ് ദ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ ടി വൺ ടി ടു ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് തെർമൽ എഫക്ട് ഇ എം എഫ് ടു ആൻഡ് ദ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ അറ്റ് ടി ടു ആൻഡ് ടി ത്രീ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് ബൻ ദ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ അറ്റ് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ത്രീ വിൽ ബി ഇ എം എഫ് വൺ പ്ലസ് ഇ എം എഫ് ടു അതായത് സക്സസീവ് ആയുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടി വൺ ടി ടു ആണ് നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇ എം എഫുകൾ ഇ എം എഫ് ടുവും ഇ എം എഫ് വണ്ണും ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും സമ്മായിരിക്കും ആ ടോട്ടൽ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡിസിമിലർ ആയുള്ള ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോമോജീനിയസ് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡിസിമിലർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം തിക്നെസ്സിൽ വ്യത്യാസം വരാം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇ എം എഫ് വൺ ആണ് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇ എം എഫ് ടു ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇ എം എഫ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ രണ്ട് ഇ എം എഫും കൂടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ലോ ഇനി കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട